बिस्मिल्लाम असल यू आर लिसनिंग टू मलिक शाह जैब और आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि थ्यूरी ऑफ ऑटोमेटा में ट्रीज़ और पॉलिश न्यूटेशन क्या होती है तो आपको पता है हम ट्री से स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है हमारी नॉर्मल लाइफ में जो ट्री होता है वो क्या होता है ये देखो मैंने एक ट्री सा बनाया है हमारी नॉर्मल लाइफ में ठीक है ट्री इस तरह का होता है इस ट्री की इस तरह करके ये इसके ऊपर लीव्स होते हैं ये ट्री के लीव्स हैं इस तरह इसकी ब्रांचेस होती हैं टहनियाँ होती हैं और नीचे मट्टी के अंदर क्या होता है ट्री की रूट्स होती हैं तो इस तरह का ट्री हमारी डेली लाइफ में होता है तो ऑटोमेटा में ट्री किस तरह का होता है इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हमने ऑटोमेटा में ट्री बनाने की कोशिश की है तो ऑटोमेटा में हमने इस तरह की कुछ ट्रीज बनाई हैं तो देखो बात इस तरह की है हमने इस ट्री को ऑटोमेटा में उल्टा कर दिया है उल्टा कैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी देखो ये वाला ट्री है ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने उस ट्री को क्या किया उल्टा कर दिया है तो देखो सबसे ऊपर देखो अब लिखा हुआ अभी आपको उल्टा नजर आएगा तो सबसे ऊपर क्या आ रहा है रूट्स ठीक है उसके बाद इस तरह करके ये देखो ट्री की ब्रांचेस हैं और इन ब्रांचेस के साथ ट्री के लीव्स लगे हुए हैं पत्ते लगे हुए हैं ठीक है इस तरह करके हमने ऑटोमेटा के अंदर ट्री को बनाया है अब इसी कॉन्सेप्ट में देखो सबसे ऊपर क्या आ रहा है रूट्स आ रही है ना तो ये देखो सबसे ऊपर वाली जो ये अच्छा ऑटोमेटा में जो ये आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं ये एक सर्कल है ये एक सर्कल है ये सर्कल है ये सर्कल है तो ये आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं तो ये जो एक सर्कल है ना ट्री के अंदर इसको हम नोट कहते हैं क्या कहते हैं हम ट्री के अंदर ऑटोमेटा में इसको हम एक नोट कहते हैं तो ये एक नोड है ठीक है ओके जो सबसे पहले वाली नोट होती है तो देखो ट्री को उल्टा किया यहाँ पर सबसे ऊपर क्या आ रहा था रूट आ रही थी ना जो ऑटोमेटा के अंदर जो सबसे पहले वाली नोड होती है जो सबसे फर्स्ट नोड होती है जो सर्कल होता है सबसे पहले उसको हम रूट कहते हैं बात समझ आ गई उसके बाद अब देखो इसके आगे ब्रांचेस निकल रही है ना ये देखो ये इस लकड़ी इस, इस निकल रही है इससे ये लकड़ी निकल रही है इस तरह मतलब टहनियाँ हैं इन टहनियों के साथ से आगे पत्ते लगे हैं तो ये टहनियाँ आती है ना इस तरह अब इस नोड के साथ से आगे जो नोड आएगी उसको हम क्या कहेंगे कि ये वाली नोड इसकी ब्रांच है ये वाली नोड इसकी ब्रांच है बात समझ आ गई अब इसी तरह ये वाली देखो नोड है ये इसकी ब्रांच है ये वाली नोड इसकी ब्रांच है कहने का मकसद है कि एक नोड से जो आगे दूसरी नोड निकली होती है ना तो वो इसकी ब्रांच होती है बात समझ आ गई वो इसकी टहनी होती है और देखो अब ट्रीज के अंदर जो सबसे लास्ट में क्या है उल्टा किया हमने इसको तो नीचे लीव्स हैं इसके पत्ते हैं दरख्त के तो ऑटोमेटा के अंदर जो ट्री होता है उसमें जो सबसे नीचे वाली नोड होती है ना किसी भी ब्रांच की उसको हम लीव कहते हैं बात समझ आ गई अब अगर हम इसमें आते हैं तो इसके नीचे देखो सबसे नीचे ये वाली है तो ये एक लीफ है अब इसमें आते हैं यहाँ पे आते हैं तो सबसे नीचे देखो ये है ना तो ये एक लीफ है ये भी लीफ है और ये भी लीफ है और ये भी लीफ है बात समझ आ गई तो ये जो सबसे नीचे वाली नोट्स होती है ना वो सारी क्या हैं लीव्स होती हैं और जो दरमिया रूट और लीव्स के दरमियान में नोट्स होती हैं उनको हम ब्रांचेज कहते हैं अब ये सबसे नीचे वाली है ये रूट नहीं है सॉरी ये ब्रांच नहीं ये ब्रांच इसकी तो ब्रांच है लेकिन ये एक लीफ है ठीक है क्योंकि सबसे लास्ट वाली है तो ये ऑटोमेटा में इस तरह करके हम ट्री बनाते हैं आप ट्री कैसे बनाते हैं तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूं आई होप आपको ये रूट ब्रांच और लीव की समझ आ गई होगी ठीक है तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं ओके okay, इससे पहले कि हम आगे मूव करें एक बात मैं आपको क्लियर क्लियर बता देना चाहता हूँ इसको आप याद कर लें मैं जब ऑटोमेटा पढ़ा था मैं भी उस वक्त ये मिस्टेक कर देता था कि जो ट्री होता है ना जब ऑटोमेटा में हम बनाते हैं वो कॉन्टेक्स फ्री ग्रामर यानी कि ग्रामर के किसी वर्ड का बनाया जाता है ग्रामर का नहीं बनाते बात समझ आ गई है तो जो ट्री होता है वो ग्रामर के वर्ड का बनता है ग्रामर का नहीं बनता तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो ग्रामर का ट्री बनाना स्टार्ट कर देते हैं जो कि गलत है क्लियर अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे ओके okay, तो अब हमारे पास इस तरह का ये क्वेश्चन है कहता है कंसीडर दिस फॉलोइंग सी एफ जी ड्राटरी ऑफ द वर्ड बी ए ए बी इज पॉसिबल कहता है ये आपके पास एक ग्रामर है आप ये आपके पास वर्ड है बी ए ए बी इसका ट्री बना के दिखाएं अगर ट्री बनता है इस ग्रामर का तो, तो मैं आपको एक आसान तरीका ये बताता हूँ कि जब भी आपको ट्री बनाना पड़े सबसे पहले आप उसकी डेरिवेशन कर लें ठीक है डेरिवेशन क्या होता है कि ग्रामर के रूल्स को यूज़ करते हुए पहले आप स्ट्रिंग को बना लें फिर रूल्स को देख के आप आराम से इजीली ट्री बना सकते हैं तो सबसे पहले आपको पता है ग्रामर हमेशा स्टार्ट किससे होती है एस से होती है तो मैं यहाँ पर एस वाला रूल यहाँ पर से स्टार्ट करता हूँ 
तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले मैंने फर्स्ट वाला रूल यहाँ से लिया एस की दो एक वैल्यू थी ए ए तो मैंने एस की वैल्यू ए ए ली है क्यों एस ली है क्योंकि ग्रामर हमेशा एस से स्टार्ट होती है डेरिवेशन हमेशा एस से स्टार्ट होती है बात समझ आ गई ओके उसके बाद अब आगे हमने क्या करना है कि ये देखो मेरे पास डबल ए है तो मुझे बनाना क्या है मुझे बी ए ए बी बनाना है यानी स्टार्ट में मुझे क्या चाहिए बी चाहिए तो यहाँ से देखो ए की हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं एक ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली फोर वैल्यूज़ हैं सॉरी तो स्टार्ट में हमें क्या लेकर आना है बी लेकर आना है तो मैं कौन सी वैल्यू पुट करूँगा जिसकी बी जो बी बनता है देखो बी इसमें है पहले तो मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ इस ए की जगह बात समझ आ रही है तो मैंने यहाँ पर ये लिखा ये इसको मैं रेड कर देता हूँ बी ए ठीक है सॉरी बी स्मॉल है और ए कैपिटल है तो ये मैंने इस बी की वैल्यू पुट कर दी ठीक है और उसके बाद ये वाला जो ए था वो एज इट इज यहाँ पर आ गया क्लियर ओके उसके बाद अब देखो स्ट्रिंग में बी स्मॉल बी तो आ गया अब स्मॉल बी के बाद क्या है स्मॉल ए है तो ये मेरे पास ए था ठीक है तो अब इस ए की जगह मुझे क्या चाहिए स्ट्रिंग में मुझे यहाँ पर स्मॉल ए चाहिए तो मैं इस ए की कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो स्ट्रिंग मेरा बनता है स्मॉल ए है ना मेरे पास तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बी ठीक है और इस कैपिटल ए की जगह मैं स्मॉल ए पुट कर रहा हूँ ठीक है और आगे ये जो कैपिटल ए था वो एज इट इज़ यहाँ पर आ गया बात समझ आ गई तो अब देखो मेरा स्ट्रिंग कितना बन गया जो फर्स्ट टू देखो लेटर्स थे बी ए वो मेरा बन गया अब ए बी लास्ट में रहता है तो मुझे ए बी चाहिए ना तो ए बी के लिए मैं कौन सा ले सकता हूँ ये वाला ले, ले लूँ ए की वैल्यू इस ए की वैल्यू पुट करनी है तो सबसे पहले बी ए लिखते हैं अब इस ए की वैल्यू मैंने पुट करनी है तो यहाँ से मैं तीन ए तो नहीं ले सकता बी ए भी नहीं ले सकता अगर बी ए ले लूँ तो थर्ड लेटर बी बन जाएगा तो मैं यहाँ से ये ए बी ले सकता हूँ तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू ए बी पुट कर देता हूँ ठीक है उसके बाद अब हमने क्या करना है जस्ट वैल्यूज दोबारा पुट करनी है बी ए इसी तरह आ जाएगा अब इस स्मॉल कैपिटल ए की जगह मुझे क्या चाहिए स्ट्रिंग में स्मॉल ए चाहिए तो मैं यहाँ से इस ए की जगह स्मॉल ए पुट करता हूँ तो यहाँ से मैंने स्मॉल ए पुट किया और ये वाला जो बी था वो एज इट इज़ यहाँ पर आ गया तो ये देखो हमारा जो स्ट्रिंग था क्या बी ए ए बी वो बन गया ना बी ए ए बी ठीक है अब इस क्या मैं करूँगा इस डेरीवेशन को देख कर, मैं ईजीली अपना ट्री बना लेता हूँ वो कैसे चले बनाते हैं तो मैं क्या करता हूँ सब सबसे पहले ये जो डेरिवेशन मैंने लिखी है इसको मैं उठाकर यहाँ पे लिख लेता हूँ अब जैसे इसको मैंने देख के ना ट्री बनाने हैं तो सबसे पहले देखो क्या आ रहा है एस आ रहा है तो इसका मतलब मुझे स्टार्ट एस की एक नोड बनानी पड़ी तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक नोड बना ली एक सर्कल बना लिया और इसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा इसके अंदर मैं एस लिख दूंगा तो ये आप देख सकते हैं मैंने एस लिख दिया अब देखो एस की क्या वैल्यूज़ पुट की है हमने डबल ए पुट की है तो दो है ना यहाँ पे वैल्यूज़ इसका मतलब मुझे यहाँ पे दो सर्कल्स बनाने पड़ेंगे तो यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना लिया उसके बाद एक और सर्कल मुझे बनाना पड़ेगा तो ये आपके सामने मैंने दो सर्कल और बना लिया तो ये आप देख सकते हैं मैंने दो सर्कल और बना लिए और इसके अंदर ए और इसके अंदर भी ए लिख दिया अब इसको जस्ट आपस में मैंने कनेक्ट करना है और ये आप देख सकते हैं मैंने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया बात समझ आ गई उसके बाद अब देखो इस ए की जगह मैंने बी ए पुट किया था ना ये वाला ए एज इट इज़ है तो इस ए की जगह देखो कितने यहाँ पे मेरे पास एक बी है और एक ए है तो दो लेटर्स है ना तो इसका मतलब मुझे दो सर्कल और बनाने पड़ेंगे इसके नीचे तो ये देखो मैंने एक सर्कल बना लिया और इसके नीचे मुझे एक और दूसरा सर्कल बनाना पड़ेगा अब इसके अंदर मैंने लिख लेना है तो ये आप देख सकते हैं इस ए की जगह हमने बी ए लिखा था ना तो ये देखो इस ए के नीचे मैंने बी और साथ कैपिटल ए लिख दिया अब आगे जस्ट आपको बताया हमने क्या करना है हमने क्या करना होता है लाइन से इनको जोड़ देना होता है तो ये देखो लाइन से मैंने इनको जोड़ दिया ठीक है तो ये वाला रूल भी हो गया अब यहाँ पे आते हैं तो ये देखो ये कैपिटल ए था ना इसमें हमने स्मॉल एज की जगह लिखा था तो अब ए की वैल्यू इसमें चेंज आई है तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ए की सर्कल बनाना पड़ेगा तो ये देखो ये बी ए ये वाला बी और ये वाला ए ये देखो वो वाला बी एज इट इज़ यहाँ पे आ रहा है ये वाला ए एज इट इज़ यहाँ पे आ रहा है तो इस ए की जगह हमने स्मॉल ए लिखा था तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस ए की जगह यहाँ पे एक और इसके नीचे सर्कल बनाया और उसके नीचे मैंने ए लिख दिया और उसको लाइन से मैंने कनेक्ट कर दिया बात समझ आ गई अब आपका ये वाला भी रूल हो गया अब यहाँ पर आते हैं यहाँ पे हमने क्या किया था ये वाला बी ए एज इट इज़ यहाँ पर आ रहा है ये वाला जो ए था इसकी जगह हमने क्या डाला था ए बी तो देखो दो है ना तो अब इस ए के नीचे मुझे क्या करना पड़ेगा दो सर्कल जोर बनाने पड़ेंगे एक्चुअली ये थोड़ा सा वहाँ पे है तो
ठीक है अब इसके बाद मैं एक सर्कल और बनाता हूँ तो ये मैंने एक सर्कल और बना लिया बात समझ आ गई और उसके बाद फिर बिल्कुल उसी तरह मैंने इसके अंदर ए और बी लिख दिया क्योंकि इस ए की जगह हमने ए बी वैल्यू डाली थी और जस्ट उनको आपस में लाइन से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ तक हमने कर लिया अब लास्ट वाला जो रूल है उसमें हमने क्या किया यहाँ पर इसमें इस कैपिटल ए की जगह हमने स्मॉल ए लिखा बाकी देख लो आप बी ए भी इसी तरह आ रहा है और ये वाला बी भी इसी तरह आ रहा है इसमें कोई चेंजिंग नहीं है तो इस कैपिटल ए की जगह हमने सिर्फ स्मॉल ए लिखा है तो एक ही इसके नीचे एक ही वैल्यू पुट की है ना तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर एक सर्कल बनाना पड़ेगा तो ये मैंने एक सर्कल बना लिया और ये आप देख सकते हैं उसके अंदर मैंने ए लिखा है और जस्ट उसको मैंने उसके साथ कनेक्ट कर दिया है तो ये देखो ये ग्रामर थी तो क्वेश्चन में आपको ये कहा गया था कि ये एक वर्ड है इस ग्रामर का इसका अगर स्ट्रिंग बनता है ये वर्ड इससे बनता है ग्रामर से तो आप उसको क्या करें उसका ट्री बना दें तो हमने सबसे पहले डेरीवेशन कर ली इस तरह इस तरह डेरीवेशन से हमें ये पता चलता है स्टेप बाय स्टेप के कौन सा ट्री के नीचे कौन सी नोट्स बनानी है कितनी नोट्स बनानी है तो ये हमें आसानी होती है तो इसलिए डेरीवेशन कर लें तो ज़्यादा आसानी से आपका ट्री बनेगा तो इसके बारे में पेपर में आपको क्वेश्चन इसी तरह से आ सकता है आपको कहा जाएगा ये ग्रामर है ठीक है और ये इस तरह करके कोई स्ट्रिंग दिया जाएगा कहा जाएगा कि बताएं इससे ये स्ट्रिंग पॉसिबल है ये इस ग्राम लैंग्वेज का स्ट्रिंग है इस ग्रामर से ये स्ट्रिंग बनता है या नहीं बनता अगर स्ट्रिंग बनता है तो आप इसका पार्स ट्री बना कर बात समझ आ गई तो आपने चेक करना जिस तरह मैंने आपको ये स्ट्रिंग बना के दिखाया है इससे बनता है तो फिर हमने उसका ट्री बनाया है लेकिन अगर स्ट्रिंग नहीं बनता तो फिर आप क्या करेंगे चलें हम कोई और इस जो स्ट्रिंग की जगह कोई और वर्ड लेते हैं इस वर्ड की जगह कोई और वर्ड लेके देखते हैं जो इस ग्रामर से नहीं बनता तो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास स्ट्रिंग था पहले बी डबल ए बी तो हम अब जो स्ट्रिंग हमें क्वेश्चन के लिए दिया जाता है कि बी ए बी आपके पास यही ग्रामर है आपको कहा जाता है कि क्या ये वाला स्ट्रिंग इसे बनता है अगर बनता है तो आप उसका ट्री बनाएं नहीं बनता तो लिख दें कि ये स्ट्रिंग ये वर्ड इस लैंग्वेज का नहीं है इस ग्रामर से नहीं बनता तो आप सबसे पहले उसकी डायरीवेशन चेक करेंगे तो आपको पता है ग्रामर हमेशा ऐसे स्टार्ट होती है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले वाला रूल जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखी है पुरानी ग्रामर थी इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और ये देखें सबसे पहले हमने क्या किया ग्रामर को एस से स्टार्ट किया अब देखो स्ट्रिंग में हमें सबसे पहले क्या चाहिए बी ए बी बी चाहिए ना तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ से कौन सी वैल्यू इस ए की जगह पुट कर सकते हैं ये बी वाली पुट कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ से ये वाला रूल उठाते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं क्योंकि हमें स्टार्ट में बी चाहिए था एक्सीलेंट तो पहला लफज तो हमारे पास आ गया बी आ गया अब सेकेंड हमें ए चाहिए इस कैपिटल ए की जगह हमें स्मॉल ए चाहिए तो हम क्या करेंगे थर्ड बिल्कुल एज इट इज़ उसी तरह हम यही वाला रूल उठाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसको ठीक है इस कैपिटल ए की जगह इस कैपिटल ए की ये वैल्यू है ना स्मॉल ए तो ये मैंने यहाँ पे पुट की है तो बी ए तो हमारे पास आ गया अब लास्ट में बी रहता है तो अब इस ए की जगह मुझे बी चाहिए तो अब देखें इस ए की क्या कोई ऐसी वैल्यू है बी अकेला बी तो नहीं है बी के साथ ए भी है यहाँ पर भी बी के साथ ए भी है अकेला बी तो नहीं है तो अकेला बी मैं यहाँ पे पुट ही नहीं कर सकता अगर मैं बी लिखता हूँ तो साथ मुझे ए भी लिखना पड़ेगा तो इसका मतलब कि ये वाला जो स्ट्रिंग है वो इस लैंग्वेज से इस ग्रामर से नहीं बनता तो आपने सिंपल लिख देना है कि ये वाला जो स्ट्रिंग है वो इस लैंग्वेज से नहीं बनता सो नॉट पॉसिबल सो इसका ट्री नहीं बन सकता बात समझ आ गई इसके अलावा ये इसको हम पार्स ट्री भी कहते हैं डेरीवेशन ट्री भी कहते हैं साइंटिस्ट ट्री भी कहते हैं जनरेशन ट्री भी कहते हैं और इस ट्री के आगे आपको क्वेश्चन आएंगे एम्बिगटी आपको फाइन करना पड़ेगी उसके अलावा पॉलिशन के जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उसमें यूज़ होगा डेटा स्ट्रक्चर्स में ये पढ़ाया जाता है ठीक है तो आई होप आपको समझ आई होगी फिर भी अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज